കഥയെ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പെരിയാറിന് കുറുകെ പ്രാകൃത സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ സുർക്കിയിലും ചുണ്ണാമ്പിലും തീർത്ത ഒരണക്കെട്ട് പ്രധാന ഡാമിന്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മീറ്റർ മുകളിലെത്തിയ വീതി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ആറ് മീറ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി നാൽപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം അൻപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ആറ് രണ്ട് ടി എം സി അഥവാ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ജലസംഭരണ ശേഷി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ശിവഗിരി ശൃംഖത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പെരിയാർ മുല്ലയാറുമായി സംഗമിക്കുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ സംഗമ സ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തെ പാട്ടക്കരാർ പ്രകാരം ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അറുപത്തി ഒന്ന് വർഷം മുൻപ് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് വിശാഖം തിരുനാളും മദിരാശി സർക്കാരും ചേർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഈ കരാറിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ യുക്തിരാഹിത്യം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തെ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത കാലാവധിയാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും സദുദ്ദേശത്തോടെ ഏർപ്പെട്ട ഒരു കരാറായിരുന്നു ഇതെന്നതിന് തർക്കമില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലം കൊണ്ട് വിഭവ സമൃദ്ധമാകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്നതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വരും വരായികകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഏർപ്പെട്ട ഈ കരാർ പിന്നീട് തമിഴ്നാടിന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയെന്നതും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് കാർഷികോത്പാദനവും ഊർജോത്പാദനവും വഴി തമിഴ്നാടിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മൂലമുള്ള വാർഷിക ആദായം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പാട്ടത്തുക ഇനത്തിൽ കേവലം ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് ദശലക്ഷം രൂപയാണ് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ഈ അന്തരത്തിനുപരി ഉത്കണ്ഠ ഉയർത്തുന്ന കാര്യം കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ അണക്കെട്ട് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നമായി തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ മുഖ്യ പാളിച്ചകൾ ഇതാണ് ഭൂകമ്പം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതലുകളും നിർമ്മാണത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല ഡാമിന്റെ അടിത്തറ കെട്ടാൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഗ്രൌട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചിട്ടില്ല ഡാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന ജലം ചോർന്നു പോകുവാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഗാലറിയുടെ അഭാവം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോൺട്രാക്ഷൻ ജോയിന്റുകളുടെ അഭാവം നിരന്തരമായ ചുണ്ണാമ്പ് ചോർച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗൗരവതരമായ ബലക്ഷ്യം ഏറെ ഉത്കണ്ഠ ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതീവ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള ഭൂപ്രദേശത്താണെന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂകമ്പം പോലും ഈ അണക്കെട്ടിന് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല സമീപകാല ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരണക്കെട്ടെങ്കിലും തകരുന്നുണ്ടെന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ അണക്കെട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് കണക്കുകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവഹാനിക്കും അത് ഇടവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രീയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യവും അവലംബിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആധുനിക അണക്കെട്ടുകൾ പോലും തകരുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലുള്ളത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവഹാനിക്കിടവരുത്തിയ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഡാമുകൾ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളെക്കാൾ മാരകമായേക്കാമെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച ബാങ്കിയോ ഡാം ദുരന്തമാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഭീകരം പേമാരിയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കടപുഴകിപ്പോയ ഈ ഡാം ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ച പ്രളയത്തിൽ താഴെയുള്ള 
അറുപത്തി രണ്ടോളം അണക്കെട്ടുകളാണ് തകർന്നത് രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പേരെയാണ് ഈ ദുരന്തം വിഴുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് താഴെയുള്ള നാല് അണക്കെട്ടുകളെങ്കിലും മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തകർന്നേക്കാം ബാങ്കിയോ ദുരന്തത്തെക്കാൾ പത്തിരട്ടി ജീവഹാനിയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ബാങ്കിയോവിന്റെയും മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെയും സംഭരണ ശേഷിക്ക് അതിശയകരമായ സമാനതകളുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വൻ ജലദുരന്തം വിതച്ച ബാങ്കിയാവോ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പ്രയാധിക്യം മൂലം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തീർത്തും അപകടകരമായി നിലകൊള്ളുന്നത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ഊർജം ബാങ്കിയോവിനേക്കാൾ ഏഴ് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിലുപരി ഹിരോഷിമയെ വെണ്ണീറാക്കിയ ആറ്റം ബോംബിനേക്കാൾ നൂറ്റി എൺപത് മടങ്ങ് ഊർജമാണ് ഈ ജലബോംബിനുള്ളതെന്നത് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ തകർന്നാൽ അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ജലപ്രളയം ഒരു മിസൈൽ പോലെ കീഴെയുള്ള നിരവധി കീഴ്ക്കാം തൂക്കായ മലനിരകളിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടി അതീവ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള അനേകം പ്രദേശങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് വിഴുങ്ങി നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള അറബിക്കടലിൽ പതിച്ചേക്കാം പ്രായാധിക്യം വന്ന ഡാമുകളാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നവുമായി മാറുന്നത് അവയെ പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ ചെലവും കൂടുതലാണ് ബാങ്കിയോ ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു പുനരവതാരമാകാതിരിക്കട്ടെ മുല്ലപ്പെരിയ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപകടകരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാലായിരത്തിലധികം കാലഹരണപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളുടെ ദുരന്തശേഷിയിലേക്ക് കൺതുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകട്ടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നം ഇവിടെ സങ്കീർണമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു കാലഹരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ അണക്കെട്ടുകൾക്കും പകരം പുതിയവ നിർമ്മിക്കുവാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകൾക്ക് സമ്പദ്ശേഷിയുണ്ട് ജലസേചനത്തിനും ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനും പ്രളയ നിയന്ത്രണത്തിനും വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഡാമിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊടുന്നനെ എങ്ങനെ നിർത്താനാവും ആഗോള താപനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പേമാരി തടയാൻ എന്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സുർക്കി സാങ്കേതിക വിദ്യയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ആധുനിക സംസ്കാരം ഡാം ദുരന്തങ്ങൾ മൂലം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉണരാൻ ഇനിയും വൈകിക്കൂടാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുല്ലപ്പെരിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലദുരന്തമായി മാറിയേക്കാം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കും